நேரம் வேற ஆச்சு இந்த நிக்கிய காணும் பா வாழை மரம் எல்லாம் கட்டியாச்சாப்பா பந்திக்கு எல்லாம் சொல்லியாச்சா என்ன எவ்வளவு நேரம் இப்படி எல்லாம் பண்ணா சீக்கிரம் வேலையை பாருங்க எக்ஸ்கூஸ் மீ என்ன பரபரப்பா இருக்கீங்க கையில தாம்பள தட்டலாம் ஒரு செகண்டு எல்லாம் சீக்கிரம் வேலையை பார்த்துருங்க ஓகேயா கூப்பிட கூப்பிட ஏங்க இதுதானுங்க முறை இதுதான சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயம் முறை அவார்ட் யூ மீன் ஆ இன்னைக்கு வேற லெவல் செலிப்ரேஷனா இருக்க போகுது மறந்துட்டீங்களா நம்ம வீட்டுக்கு யாரு வரப்போறாங்க நம்ம மாப்பிள நம்ம ஊர் மாப்பிள நம்ம ஊர் மாப்பிள இன்னுமா ஞாபகத்துக்கு வரல பூஜிதா நான் என்ன சொன்னேன் இன்னைக்கு என்ன டேட் ஓ மற்றும் <laughs> 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 எஸ் நம்மளுடைய வணக்கம் தமிழா வரலாறுல இவ்வளவு வருஷமா இலக்கியம் மருத்துவம் விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு இப்படின்னு பல துறையில இருந்து பல முக்கியமான சாதனையாளர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு விளையாட்டு துறையில இருந்து ஒரு மிக முக்கியமான கிரிக்கெட் லெஜண்ட் தான் நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா கிரிக்கெட்டை பிடிச்சவங்க கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்கு மட்டும் இவர் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் கிடையாதுங்க உலகம் முழுக்க இருக்கிற பல லெஜண்டரி கிரிக்கெட்டர்ஸுக்குமே இவர் தான் ஃபேவரட் இவரோட பேர் சொன்னாலே எல்லாரும் ஆஹா ஆச்சரியத்தோட ஒரு பயங்கரமான சந்தோஷத்தோட இவரை வரவேற்பாங்க உலகின் சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் இவர் தான் அது மட்டும் இல்ல கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக எட்நூறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் கிரிக்கெட்டரும் இவர் தான் அண்ட் மரியாதைக்குரிய முத்தையா முரளிதரன் அவர்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட அவங்க நடுவில் இருந்து நான் வந்துட்டு உங்களை ரசிச்சிருக்கேன் சார் ஒரு ஸ்டேடியம்ல நான் வந்துட்டு அப்படியே உங்களை பார்த்து ரசிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு லைவாக உங்க கூட வந்துட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன் எனக்கு அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்க போகுது இன்னைக்கு தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் தட் ஃபார் கம்மிங் தேங்க் யூ வெரி மச் என்னை இங்கே கூப்பிட்டு இன்வைட் பண்ணி என்னை இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்கு நானும் ஒரு சாதாரண மனிதன் தான் ஸோ அதனால அவ்வளோ இதாக இல்லை நம்மளாம் கிரிக்கெட்லனால தான் நம்மளாம் ஃபேமஸாக இருக்கும் கிரிக்கெட் பார்க்கனால எங்களுக்கு முக்கியம் ரசிகர்கள் தான் பிகாஸ் ரசிகர்கள் இல்லாட்டி கிரிக்கெட்டே இல்லை யாரும் எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால ஃபேன்ஸை வந்து மதிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் உங்களுடைய எல்லாருக்குமே வந்து உங்ககிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது உங்களுடைய ஸ்கில் ஆர்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹம்பில்னஸும் கூட ஸோ இன்னைக்கு நாங்க மூமு அவர்கள் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் கிரிக்கெட் பத்தியும் ஆன் ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஸ்கிரீன் இப்படின்னு பல விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு பேச போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஓபனிங்ல சொன்ன மாதிரி நீங்க எவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு வந்தாலும் எவ்வளோ இயர்ஸ் உங்களுடைய வெட்டிங் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் எங்க ஊர் மாப்பிள்ள நீங்க தான் ஸோ எவ்வளவோ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க உங்களை ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்லேயே கிளீன் போல்ட் பண்ணியிருக்காங்க மதிமலர் உங்களுடைய ஒய்ஃப் ஸோ வெட்டிங் மூமெண்ட்ஸை பற்றி யோசிச்சு பார்க்குறப்ப எப்படி சார் இருக்குது அதை பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இப்போ அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அந்த காலத்தில் தான் சரி நான் வந்து கொஞ்சம் இன்ஜர்ட் ஆகியிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஷோல்டர் இன்ஜரி ஒரு வருஷமாக கிரிக்கெட் விளையாடே இல்லை அந்த நேரத்தில் எனக்கும் முப்பத்தோரு வயசாகிடுச்சு ஸோ எங்கள் அம்மாவோட ப்ரெஷர் இந்த கல்யாணம் பண்ண சொல்லி எங்களுக்கு மூணு தம்பிமார்கள் இருக்காங்க ஸோ அதனால் அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரே வற்புறுத்தல் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணலாது நீ வந்து ஒரு தமிழ் இந்துவை தான் கல்யாணம் பண்ணணும் ஸோ நானும் நினச்சேன் அம்மாவும் வற்புறுத்திட்டு இருக்காங்க சரி ப்ரப்போசல் மேரேஜுக்கு ஒத்துக்கோனு அப்போ போய் பார்த்தோம் எனக்கு அந்த நேரத்தில் நான் என்ன போயிருந்தேன் நான் பார்த்தா நீங்கள் மாப்பிள்ள மாதிரி போகணும்னா ஒரு டி ஷர்ட் ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு ஷர்ட் ஆமாம் நான் ஒரு சிம்பிள் க கேஷுவல் அதுக்குன்னு போயிட்டு இதெல்லாம் உடுத்திக்கிட்டு இதெல்லாம் போயிட்டு இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் தேவையில்லை ஆசிட்டிஸ் போய் பார்க்கணும் பார்த்தா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓகே சொல்லுவான்னு எனக்கும் அவங்களும் 
என்ன அவங்க அம்மாலாம் அது ட்ரெடிஷனலா ரைட்டா நல்லா ஒரு நல்ல சாரி பட்டு சாரி எல்லாம் கட்டி இருக்கு அப்ப பார்த்தோன்னே பிடிச்சிருச்சு ஓகே சொல்லிட்டேன் அவங்களும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க போல அம்மாட்ட நினைக்கலாம் <laughs> வாழ்க்கையில எல்லாம் நினைச்சு பார்க்காம தான் அமைஞ்சிச்சு சி நினைச்சு அதை பத்தி அந்த கோலா போறதோட சின்ன சின்ன கோல்ஸை வச்சு அதை அச்சீவ் பண்றது தான் பெட்டர் ஸோ இருபது வருஷம் விளையாண்டனால எனக்கு அமைஞ்சிச்சு அது வந்து தானா வந்தது தான் அதே மாதிரி இந்த இங்க வாழ்ற எல்லா மனிதர்களும் உலகத்தில் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு டேலண்ட் ஒன்று இருக்குது ஒரு திறமனு கடவுள் கொடுத்துருப்பாரு அதுல வந்து ஒரு இருபது முப்பது வயசுக்குள்ளுக்க அந்த திறமை என்னான்னு அறிஞ்சு அந்த வயசுக்குள்ள அறிஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணால் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைஃப் வருது சூப்பர் ஸோ நைஸ் அண்ட் சார் நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி திங் அட் ஆல் நிறைய பவுலர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பவுலிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் உங்களோட பவுலிங் மெத்தடில் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது இல்லைங்களா உங்களோட ஸ்பின்னுக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேன் நான் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இந்த யூனிக் ஸ்டைலை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நான் வந்து ஒரு நான் ஹாஸ்டலில் தான் இருந்தேன் ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் டு எயிட்டீன் ஹாஸ்டல்னா போர்டிங்கில் ஆறு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரையும் அங்கே எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் வந்து ஆறுநூறு எழுநூறு ஸ்டூடெண்ட் ஹாஸ்டலில் என்ன செய்யணும்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த டைம் ஒரு ப்ளே டைம் இருக்குது ஒரு டூ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி வரையும் ப்ளே பண்ணலாம் அந்த கிரவுண்டில் இங்கே சொல்லுவாங்க இந்த பீச்சிலலாம் கிரிக்கெட் விளையாடிங்கன்னு அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஒரு ஐம்பது பேர் கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் ஐம்பது டீம்கிட்ட விளையாடுவோம் ஒவ்வொரு ஒரு டீமும் அந்த டைமில் விளையாடக்குள்ள தான் எனக்கு பால் பண்ண பேட் பண்ண நல்லா முடியும் அது டென்னிஸ் பாலில் அந்த நேரத்தில் தான் கோச் பார்த்துட்டு சொன்னார் ஒரு எட்டு வயசாக இருக்கக்குள்ள ரெண்டு வயசு போனப்போ எட்டு வயசில் நீ வந்து நல்லா பண்ணுற பா ஹார்ட் பால் ப்ராக்டிஸ்க்குன்னு இப்போ அப்போ நான் போனது அந்த நேரத்தில் ப எட்டு வயசுலேருந்து பதிமூணு வயசுலேயும் யார் எடுத்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாக பால் பண்ணணும் நல்லா பேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அவங்களோட முடியும் ஸ்பின்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டிங்க ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பதிமூணு பதினாலு வயசு வச்சு அவர் சொன்னார் நீ ஸ்ட்ரென்த்து பற்றாது ஃபாஸ்ட் பால் ஆகிறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் நிறையா நீ ஹைட்டு பற்றாது ஸோ பெட்டர் ஸ்பின் நானும் போடுவேன் நீ போடு இன்றைக்கி போடுன்னு சொன்னார் அப்படி போட்டோன்னா ஃபர்ஸ்ட் போலே அது இமேசிங்காக திரும்பிச்சு ஓகே அன்னையிலேருந்து ஸ்பின்னர் ஆகினது அன்னையில் தான் நிச்சயமா சார் நீங்க <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ அதனால் நான் ரிட்டையர் ஆன பிறகு ஐபிஎல்ல பெங்களூர் பெங்களூர் ஆயில் சேலஞ்சஸ் தான் கடைசியாக அடித்தேன் பதினாலில் பதினஞ்சில் அவங்களே கேட்டாங்க வந்து இங்கே மென்டராகவும் எனக்கு விருப்பம் அதில் மட்டும்தான் பண்ணுறேன் வேற ஒரு இதுவும் எடுத்துடல ஸோ கோச்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஐபிஎல்னா நான் முப்பது நாள் இன்னும் நாற்பது நாள் நாற்பத்தஞ்சி நாள் அந்த நாற்பத்தஞ்சி நாளில் வேறொரு நாட்டிலேருந்து யங் பிளேயர்ஸ்லேருந்து எல்லாம் வருவாங்க வந்து மேட்சஸே இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் ஆகும் அந்த ப்ராக்டிஸில் ஒரு பத்து நாள் தான் இந்த கோச்சிங் பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் குறவு ஓன்லி டாக்டிக்ஸ் ஐடியாஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுக்கலாம் ஒருத்தரை ட்ரெயின் பண்ணி இவர் நல்லா ஆக்கணும்னா வருஷம் ஒரு வருஷம் சரி அவரோட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த காலகட்டங்கள் எங்களுக்கு ஐபிஎல்லில் கிடையாது 
ஸோ நாங்கள் ஃபைனல் ப்ரொடக்டை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை எப்படி உள்ளுக்கிலேருந்து எடுக்கிறது அதுதான் எங்களோட தொழில் ஸோ அது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பட் ஒரு எட்டு ஏழு வருஷமாக சன் ரைசர்ஸ் சூப்பர் டீமாக நல்ல சக்ஸஸாக இருந்துச்சு கடைசி ரெண்டு மூணு வருஷமாக ஒரு தாக்கத்தில் ஏற்பட்டு அது ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் மேலே போவோம் கீழே வருவோம் அந்த மாதிரி ரைட் ஸோ எங்களுக்கும் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலம் கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த சீசன் வரும்னு நான் நம்புகிறேன் ஹோப்ஃபுல் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ட்ரோஃபியை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் முத்தையா முரளிதரன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை திரும்பி பார்க்குறப்போ அவ்வளவு மிக முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வேர்ல்டுலேயே மிக சிறந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் லவ் இருக்கு எமோஷன் இருக்கு அண்ட் குறிப்பாக அதில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரி இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நாங்கள் ஒரு முழு படமாக பார்க்க போகிறோம் உங்களுடைய எயிட் ஹண்ட்ரட் த மூவி அதை பற்றி சொல்லுங்க சார் முக்கியமாக அதை பற்றி சொல்ல போனால் அந்த படைப்பு வந்து ஆல்ரெடி இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது அக்டோபர் சிக்ஸ்த் ஃப்ரைடே நான் நினைக்கிறேன் எல்லோரும் போய் பாருங்கன்னு நான் விருப்பப்படுறேன் பட் ஒரு படமாக படைப்பாக எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெருமைப்படுறேன் என்ன ஒரு சாதிக்கிறதுனா இன்னல்கள் வந்து அதை மேற்கொண்டு வந்தால் ஒரு நல்ல படைப்பாக உருவாகும் அது மாதிரி தான் எயிட் ஹண்ட்ரட் உருவாகி இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்க இந்த படத்தை அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி சார் நீங்கள் வந்து நிறைய பிளேஸஸ்க்கு வந்துட்டு போயிருக்கீங்க ஆனால் சென்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கும் சென்னைக்கும் இருக்கிற அந்த பாண்டை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் சரி சென்னையோட இந்தியா நான் இந்தியாவை தான் பார்க்குறேன் ஓகே ரைட் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ரைட் எங்கள் தாத்தா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இருபதில் அவர் வந்து ஒரு விவசாயி நாமக்கல் செருக்கலைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே இன்னமும் எங்கள் தோட்டங்கள்லாம் இருக்குது நிறையா திருச்சியிலலாம் இருக்குது எல்லாம் அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் அந்த காலத்தில் இந்தியாவையும் இந்த ஆண்டுகிட்டு இருக்கக்கொள்ள நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் வந்து தேயிலத்தோட்ட வேலைக்காக அவங்கள வந்து ஸ்ரீலங்காவில் மலையகத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அவர் மஸ்கெலியன் ஒரு ஊரில் தான் எங்கள் அப்பா பிறந்தார் அது போல் தான் நம்ம வந்து இந்திய வம்சவாளி தமிழர்கள்னு வந்தோம் அது நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸ் ஸோ எனக்கு வந்து அதோட முக்கியமாக என் பூர்வீகம் இங்கே அதோட என் ஒய்ஃபும் இங்கே ஸோ நான் வந்து டிரெக்டாக சம்மந்தப்படுறேன் இன்றைக்கி நான் எனக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வீசா தேவையில்லை என்னை வந்து ஐடாலே அம்பர் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முதலே இதை எடுத்திருக்கேன் இப்போ கிட்டத்தில் எடுத்தது இல்லை ஓசிஐன்னு சொல்லுவாங்க ஓவர்சி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா நான் வந்து இந்தியன் பிரஜை வாழ்வது தமிழில் அதுவும் இருக்குது ஸோ கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா இந்தியா வந்து ஒன்றா தான் இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த சென்னை தமிழ்நாடுனா எனக்கு ஒரு பிடிச்ச இடம் ஸோ எல்லா கனெக்ஷனும் சென்னைக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் இருக்குது ஸோ இந்தியா வர்சஸ் ஸ்ரீலங்கா மேட்ச் நடக்கிறப்போ நீங்க ஒரு பவுலரா ஃபீல்ட்ல என்ட்ரி கொடுக்குறப்போ இந்த பேட்ஸ்மேனை நம்ம அவுட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்பாடா இன்னைக்கு நம்ம மேட்ச் ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த டார்கெட் பேட்ஸ்மேன் யார் சார் பட் எந்த பயணமும் சச்சின் தெண்டுல்கர் ரைட்டா காரணம்னு நான் சொல்றேன் டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்ட் கப்ல வச்சு சும்மா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சச்சினை வந்து ஓப்பன் பண்ணலை ஓப்பன்னா ஒரு டிஸ் வண்டியில் டேஞ்சரஸ் பிளேயர் என்னமோ காரணமாக ஊத்தப்பாவையும் ஷிவாகியும் இறக்குனாங்க இவர் நம்பர் ஃபோர் நம்ம வந்து ட்ரீ டேலண்ட் பேக் உள்ள மேட்ச் விளையாண்டோம் நாங்கள் ஒரு நூ இருநூற்றி ஐம்பது ரன்ஸ் அடித்தோம் அந்த காலத்தில் இருநூற்றி ஐம்பது ஓகே ஸ்கோ ரைட்டாக டிவைன் பண்ணுறதுக்கு ஷிவாகியும் ஊத்தப்பாவையும் எடுத்தாச்சு இப்போ சச்சின் இருக்கார் இருந்தாலும் ஒரு டென்ஷன் எங்களுக்குள்ளக்க எடுக்கணும் அவரோட விக்கெட் அன்னைக்கு டில்லார ஃபினாண்ட் எடுத்தோனே தான் எங்களுக்கு பெருமூச்சே வந்து நாங்க வெத்திரலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை சச்சின் அவுட் ஆக்குனா இந்தியா வெல்திரலாம்னு எங்கள்ட்ட ஒரு இது இருந்துச்சு. சோ சச்சின் வந்து அவுட் ஆஃப் தி எல்லா ஆட்ஸையும் பாத்தீங்கனா அந்த மாதிரி பிளேயர் இந்த காலத்து வரையும் உருவாகல. ஒரே ஒரு பிளேயர் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொன்னா பிராட்மன் அது நாங்க பார்த்ததே இல்ல. பட் சச்சின் வந்து மோதன கிரிக்கெட்டர் அதே மாதிரி நம்ம வந்து அவரை வீழ்த்திட்டா இந்தியா தோத்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் அப்பா ஏன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமும் கூட இல்லையா ஏன்னா உங்களுடைய ஃபேவரட் பேட்ஸ்மேன் வந்து சச்சின் அவர்கள் தான் வெளியே நாங்க 
எனக்கு <laughs> 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 எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்தில் எனக்கு என்னமோ தெரியாது சிவாஜியை பிடிக்கும் கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேரையும் பிடிக்கும் பட் ரஜினியை கொஞ்சம் கூட பிடிக்கும் ரைட்டா பிகாஸ் அவரோட கமன் மாதிரி ஒரு நடிகர் யாராலையும் பார்க்க இல்லாது பட் ரஜினி ஸ்டைல் யாருக்கும் வராது அது வந்து இந்த காலத்தில் யார் பண்ண போனாலும் அதை பண்ண இயலாது அது ஒரு நேச்சுரல் கிஃப்ட் அவருக்கு ரைட்டா அஜித் பிடிக்கும் விஜய் பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு என்னமோ தெரியாது எனக்கு சூர்யாவை கொஞ்சம் அதிகம் பிடிக்கும் சார் நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் இப்ப நான் ஒண்ணு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சார் சொல்லுங்க எடுத்துட்டு வரலாமா சார் உங்ககிட்ட வந்து சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பாத்தீங்கன்னா உங்க கையில இருக்கு எவ்வளவு பெரிய கோச் நீங்க உங்ககிட்ட நான் வந்துட்டு இந்த ஒரு ரிக்வஸ்ட் தோத்துக்கினே இருக்கு சார் நான் நீங்க என் மேட்ச்ல ஃபுல்லா என் ஸ்ட்ரீட் மேட்ச்ல ஃபுல்லா அதனால என் கிட்ட இருக்கிற பால் இதுதான் சார் இட்ஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ் பால் அதனால இந்த பால் வச்சு நான் வந்து டெஃபினட்டா ஜெயிக்கணும் ஆனா எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்பின் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை சார் எப்படி சார் அது மட்டும் எனக்கு ஒரு ஏர் வாட்டி கத்து கொடுத்தீங்க நீங்க வந்து ப்ராப்ளம் வந்து அந்த பால கொடுங்க தூக்கி போடுங்க இந்த பால ஸ்பின் பண்ண இயலாது பிகாஸ் இந்த வெயிட் இல்ல வெயிட் இருக்கக்குள்ள நீங்க இது போடலாம் இது வந்து ஸ்பின்ன க கஷ்டம் பிகாஸ் பவுன்ஸ் ஆகி இதாக போவோம் நீங்க லெதர் பாலில் ஸ்பின் பண்ணலாம் ஏன்னா பிகாஸ் வெயிட் இருக்கு இது இது போடலாம் ஸோ என்னமோ டென்னிஸ் பாலில் ஸ்பின் வராது வேணா உங்களுக்கு டென்னிஸ் பாலில் லெக் ஸ்பின் போடலாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இட் வாஸ் சச் அ ஸ்வீட் இன்ட்ராக்ஷன் வித் யூ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் அதான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் சார் ஒரு ஸ்டேடியம்ல இருந்து பயங்கரமாக சேரப் பண்ண ஒரு பையன் இன்னைக்கு நேரில் உங்களை மீட் பண்ணிட்டு இந்த இன்டர்வியூ உங்க கூட வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கிறதுல ரொம்ப ஹாப்பி டெஃபினெட்லி அட்லீஸ்ட் உங்க ஃபேனுங்க இந்த பாலை சரி சைன் பண்ணி தாரு இன்னைக்கு எங்களுடைய வணக்கம் தமிழா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் நிஜ வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இப்பவும் கூட பல கிட்ஸ் கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் நம்ம கிரிக்கெட்ல ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க பல பேரண்ட் சப்போர்ட்டும் பண்றாங்க எல்லாருக்குமே நீங்க ஒரு சின்ன அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னா என்னவா சார் இருக்கும் சரி உங்களுக்கு கிரிக்கெட் வந்து விளையாடணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் லவ் பண்ணணும் இந்த கேமை பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ்ட ஃபோர்ஸ்னாலேயோ இதுனாலேயோ நீங்கள் வந்து ஒன்று தொடராங்க ஒரு பிடிக்காத விஷயத்தை செய்ய பார்க்காதீங்க ஸோ அது லவ் இஸ் மஸ்ட் அப்புறம் வந்து டெடிக்கேட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது டிசிப்ளின் இஸ் மஸ்ட் பிகாஸ் அது இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ணலை அது லைஃப்பில் டிசிப்ளின் அப்புறம் என்ஜாய் பண்ணணும் கேமை என்ஜாய்மெண்ட் இல்லாட்டி அது விளையாண்டே வேலை இல்லை ஸோ இந்த நாளையும் நீங்கள் டே டு டே என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஒரு பாதையை உங்களுக்கு காட்டும் நிச்சயமா நிச்சயமா அண்ட் சார் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தரால தன்னுடைய கிராஃப்டில் தன் பார்க்குற வேலையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவனத்தை செலுத்தி ஹார்ட் ஒர்க்கை மட்டுமே கொடுத்து இன்னைக்கு அவ்வளவு கஷ்டங்களையும் தாண்டி உலக உருண்டையில் இலங்கையையும் தமிழ் மக்களுக்கும் பெருமை சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் மட்டும்தான் எப்போவுமே இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வேர்ல்ட் கிரிக்கெட் முத்தையா முரளிதரன் அவர்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் இருக்கும் யூ ஆர் இரீப்ளேசபிள் இப்படிப்பட்ட ஒரு லெஜண்டரி கிரிக்கெட் பர்சன் நாங்க இன்டர்வியூ பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா பெருமையா நினைக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு थैंक यू वेरी मच இந்த நிலமைக்கு வந்த எல்லோருக்கும் நான் थैंक பண்றேன் அதோட சன் டிவி வணக்கம் தமிழா உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஆங்கர் சார் க ரெண்டு பேத்துக்கும் थैंक यू சார் थैंक यू वेरी मच வணக்கம் थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு உங்களுக்காக லெவ்ஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காபி வாங்கும் ஒரு gift ஆம்பா 
So, in the case of Vanakam Tamla Nigal Chile, the best spinner in the history of world cricket, the legendary bowler, the Ramutaya Murli, the Renavar Gilkita, Naria Mukimana Vishangal Pesnam, Kandipa Path to Kray, Yellar Kume, Rombo Pudich episode, and the Kuma Pin number, Ide Madri, or Super and Nigal Chila, Ungalarium and the Sandikrom. Other Varakum, Ungalimir, the Vade Perwede, Niki, Matrum Pujita, Ida Vanakam Tamla, Valangor Pumex, Western Briefs, Odan Valangor, Levista Instant Coffee, Matrum, Hashat Isles.